Варя? Ты меня слышишь, Варя? Наконец. -то. Я думала, ты не приедешь. Ну что тебе? Ну все, все. Проходи. Сейчас. Ничего себе. Mm. У тебя целый огромный дом. Сад еще есть. Ну, может, объяснишь, как ты тут оказался? Ты на чай пригласил. <laughs> ну, в смысле, на дороге. Ну, я ехала в выборку, в машине что-то застучало. Я посмотрел ближайший сервис направо по дороге. Извини. Угу. Да. Да. Говорите, Троицкий. М -м. Хорошо. Буду через 15 минут. О, Варя! Варь! Ку -ку. <смех> Ты извини, мне нужно по работе отъехать. Так что, будь как дома. А жена и дочка? В Питер вернулись. Давно? Год назад. Я не знал. Не знаю. Все, что найдешь, твое. Спасибо. Я не надо. Красивый у тебя дом. А ты чего в темноте? На чай пригласил, а в холодильнике ничего нет. Уже справился, нужно принести из машины. Поздно уже. Если мою машину починили, я поеду. К сожалению, только завтра. Ну так что, останешься или на обозводах тебя отвезти? Неси продукт. Угу. Надо было на курсе сейчас, Аня. И как тебя тут отпустил? Был счастлив, что у меня будет две недели. Останься. Варя, вопрос задал. Андрюш, зачем тебе это надо? Давай без зачем. Почему? Просто останься. Андрюш. Все, я больше не буду спрашивать про твою личную жизнь, если только сама не расскажешь. Я могу остаться на неделю. Я сегодня постараюсь не поздно, но конец месяца сама понимаешь. Дур дом. Слушай, а если я за такой зайду на работу, я тебя неделю не скомпрометирую. Заходи. Как раз проверим. Может, все-таки позвонить ему? 
Ну ничего страшного, я подожду. Здравствуйте, я к следователю Троицкому. Вас вызывали? Да, мне звонила его помощница, попросила приехать. Нет у него никакой помощницы, не выдумывай. Послушайте, мне нужно с ним поговорить. Я вас не пущу. После того, что вы в прошлый раз сделали, я имею право вызвать подмогу. Вот, смотрите, мне звонила помощница, попросила приехать. Я к вас часам. не пущу, я вам сказал. Да, Александр. Здравствуйте. Мне казалось, мы пришли с вами к какому-то взаимопониманию. Да, но мне позвонила ваша помощница, попросила приехать, и я специально приехала. Ни я, ни какой другой человек вам не звонил. Я больше не поведусь на вашей хитрости. Вы прекрасно знаете, что дело из области забрали в Санкт-Петербург. Оно было закрыто за отсутствием состава преступления. Что вы от меня еще хотите? Пойдем? Да. Ну, кто, кто, кто тогда звонил от вас? Кто? Позвоните вашему следователю в Санкт-Петербург. Хорошо? Поехали. А кто это? Слушай, родственница, женщина самоубийца, а под поезд бросилась. Mm -hmm. Может, ну, нафиг это ресторан. Три стимулы обратно не выпить, а? Ну, а что дома то делать? Сериал про полицию посмотрим. Ну, очень смешно. Слушай, а есть какой-нибудь магазин, где домашний надежда про. Я все закрыть тебе зачем? Ну, я не могу ходить так вот твоей бывшей жены. Сейчас что не придумал. Вон Федю отправим. Как раз ресторан съест и еды нам принесет. Все, поехали. Ты посмотри. Как твой водитель для тебя расстарался? Ну, молодец. Мне нравится. Ты же вроде от голода умирал. Так я подожду. Ну, Андрюш. Ну, я... Андрюша. Ну, а мясо ешь? Ем. Что, вино пьешь? Пью. А то, знаешь, черт его там в Питере знает. Все сейчас на зоры. Я даже коньяк могу пить. Да? Ну, это завтра. Принесу мне на работе есть какой-то дорогущий. В качестве подгора подарили. Слушай, там вроде кто-то есть. Женщина какая-то. Да это фонари. Подсвечивают кусты. У нас Сашка когда маленькая была, ей тоже всякие там великаны мерещились. Нет, вроде на ту похоже, которая в одек тебе приходила. А, ну это, знаешь, может. Ей железный забор не преграда. А что, реально интересное дело? Да, если бы. Ну, за женщин великанов. Ну, просил всех и многочисленных родственников и мужей. Подготовил к делу к закрытию, а потом позвонили из Питера, сказали, что забирает. Ну, и... да, но мне лучше, знаешь, все это шумиха, журналисты эти достали с пасути. А свидетели были, как она сама под пояс шагнула? Ну, не видели, как она стояла на перроне и кого-то ждала, что ли. Ну, а родственница это ее что? Кстати, кто она, сестра ее? Ну, ты жена ее брата. Поверяла, что это убийство, требовала завести уголовное дело, шантажировала, кричала, скандалила, журналиста опять-таки привезла, чтоб ее... Ну и потом на телефон все снимала, я разговоры записывала. Такая. На музей как вы вместе сесть? Есть, да. Только я ни разу там не был. Ты что, пять лет живешь в этой тренере, раз в музее не был? Слушай, ну там не убийство, не кражу. Ну что мне там делать? Просто не было повода. Ну а дело какое бы тебе здесь есть, интересно? Кража 100 килограмм керамзит подойдет. Ты что шутишь? Слушай, нет, у меня вот просто такие трудовые бумаги. Ну особо тяжкие. Ну теща в совместном распитии самодельных спиртных напитков. Убила взять из сковородки. Нет, бутылкой, где находились самодельные спиртные напитки. Слушай, а когда тебе обещали вернуть обратно? Год назад. Да только кому я там нужен? Жена из-за этого ушла? Это тоже. Тебе нужно какое-то громкое дело, 
чтобы вернуться. Да где его взять-то, это громкое дело. Ну, я не хочу ничего, не хочу, так хорошо. Верещагин обещал, что через пару лет что-нибудь придумает. Нашел кому верить. Души. Мне здесь спокойно. Даже очень. Ну да, спокойно. А почему прокуратура не хочет возбуждаться по этому делу? Там что, выгода какая-то есть? Да, и выгода тоже. Ты видела фамилию мужа погибшей? Шанин? Мне ни о чем не говори. Ты с ума сошла? Это владелец нашего нефтяного терминала. Ух ты! Вот чем тебе нерезонансное дело? Ух ты! Выходи за меня. Ты хоть развелся? Ну, а ты? Ладно, вечером что делать будет? До вечера еще дожить надо и не помирить со скуки. В поселке у Буржуев, в конюшне, если я помню, ты раньше любила покататься. У каких Буржуев? Коттеджный поселок Буржуа, где этот хоккеист живет. Какой хоккеист? Ну, тот, которому попавший под поезд, ушла от мужа. Слушай, а где моя машина? В каком гараже? Вечером сами привезу. Ты здесь авторитет. Ну, да. И должен с серьезно. А кофе где? Кофе сделаешь? сюда попали. Вы понимаете, что это дом начальника следственного отдела? Да, конечно, он сам меня позвал. Как вы проникли на частную территорию? А, там калитка была открыта, вот он сообщение мне прислал. Вы понимаете, что я сейчас должна быть в полицию? Где Андрей Петрович? Андрей Петрович на работе, и он вас точно сюда не приглашал. Это какая-то плохая шутка. Извините, вы сами это делаете. Пойдемте, я вас провожу. Подождите, я понимаю, что это какая-то фантасмагория, но мне позвонила девушка, следователя Троицкого. Расспрашивала про Арину, попросила приехать. Наверное, я выгляжу как сумасшедшая, но это не так. Я вижу. Просто вы пережили сильный стресс, и ваша нервная система не может успокоиться. Вы не можете отпустить ситуацию. Хотите, я вам дам контакт хорошего психотерапевта? Кто тогда присылает эти сообщения? Тот, кто хочет показать всем, что вы сумасшедшие, и вывести вас из игры. В смысле? А кто в главке вел это дело? Баранников. Вы ему говорили про эти звонки и сообщения? Нет, он вообще отказался со мной разговаривать. Вследствие вела девушка журналист. Почему материал не вышел? Не знаю, она позвонила, сказала, что не будет этим заниматься больше. Где сейчас эти материалы? У нас дома, в поселке. Я могу с ними ознакомиться? Вы? И адвокат Корчагина, Варвара Павловна. Пойдемте. Красивый у вас дом. Красивый. Они здесь все друг на друга похожи. А я сначала подумала, что он ваш муж. Нет. Мой бывший однокурсник. Мы с ним вместе учились в университете. Потом я вышла замуж за другого. У меня тоже так было. Хороший был парень, но я вышла замуж за Степу. Жалеете об этом? Нет. У нас прекрасные дети. У вас дети большие уже. А Дарья Александровна, можно просто Дашу. Дарья Александровна. Дарья Александровна, согласно материалам дела, ваша невестка находилась в угнетенном и подавленном состоянии. Это ваши слова, так? Да, мои. Она переживала из-за разлуки со старшим сыном от первого брака и изменой молодого мужа, так? Не совсем так. А вы были близки? Да. У нее никого больше не было близких, я имею в виду. А почему? Так сложилась жизнь. Она рано вышла замуж. 
Не окончила университет, родила Сережу. С которым муж запрещал общаться после развода, да? Все не так просто было, но... Дарья Александровна, вы в курсе, что при тяжелых формах депрессии больной человек может не делиться своими мыслями и желаниями, и в течение длительного времени может обдумывать план и в мелких деталях прорабатывать его осуществление? Что вы имеете в виду? Дело в том, что я тоже не вижу здесь состава преступления. Я даже доведение до самоубийства здесь не вижу. Да, но она собиралась во Флориду, она была в хорошем настроении, приезжала ко мне в город. А, мой вам совет. Обратитесь к психологу и постарайтесь проработать эту ситуацию. Мне кажется, все не так просто. Она не могла бросить детей. Я прошу вас, возьмите бабку. Дарья Александровна, всего доброго. Можете меня не провожать. Полосатая есть. И Семеренко. Почем яблоки? Для варенья 30, для еды 50. Я возьму 2 килограмма. А вы видели, как это с девушкой произошло? Видела. Вы что, сам момент падения видели? Ну, врать не буду. Дизель только что прошел, до следующего 4 часа оставалось. Ушла к себе. Потом, слышу, грузовую идет. Гудит. Потом грохт какой-то страшенный. Пошла посмотреть, лучше бы не ходила. Такая страсть. И машинист молоденький совсем, бледный, как простынка, бегал, в скорую звонил. Какая там скорая, там на несколько частей уже разворотила. И женщина такая красивая, в кофточке белой, на певицу похожа. Вы ее до падения видели? Конечно, она тут с утра торчала. Сначала думала, дизель ждет, не села. Вроде как поезд ждала. У нас Карельский один раз в день останавливается. Потом по телефону разговаривала. Она все время одна была? Да вроде. А когда я уходила, она вот как вы, там на краю и стояла. Она ничего она не видела, она врет. Я не делаю это. Ты что, 